At the end of the treatment, you can see all the gunk that has been sucked out of your skin and the water tends to be... Ja, guckt euch das genau an. Da sieht man keine klare Wasserflüssigkeit, die ja durchsichtig ist, sondern man sieht, wie trüb diese Flüssigkeit ist. Hallo, liebe Beauty-Freunde, schönen guten Morgen. Hier ist wieder eure Dr. Nicole David. Ich habe ein neues Video für euch ausgesucht, das wir zusammen analysieren. Und es geht um so ganz spezielle Beauty-Treatments von einer jungen Dame, einer Asiatin, die ja auch wieder ihre Eigenheiten haben, was Beauty-Treatments anbelangt. Und da würde ich das gern mit euch analysieren. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bleibt dran! part two of my skincare video. If you haven't watched my skin analysis video, make sure you watch that before watching this one. Otherwise, I guess you can watch it after. No biggie. So in the last video, I showed you guys a very thorough analysis of my skin and what is happening underneath on these lays that you can't see with the naked eye. And today I wanted to share with you what skin treatments I get to target my skin concerns. There's four treatments that I want to share with you today. Stop. Also. Es ist eine super schöne gepflegte junge Dame und sie hat sich äh, die Haut analysieren lassen mit diesen speziellen Lampen, wo man sieht, wo sind Pigmentierungsstörungen, wo sind möglicherweise Einschlüsse im Sinne von äh, Blackheads oder Whiteheads, also Komedonen, schwarze oder weiße Komedonen, wo hat sie vielleicht kleine Narben. Wo ist die Feuchtigkeit der Haut nicht so gut? Wo ist sie eher vielleicht fettig? Und da schlägt sie jetzt vier verschiedene Sachen vor. Natürlich auch Fältchen, klar. Einmal die Hydrofacial-Behandlung als, sage ich mal, Standard-Basistherapie für eine saubere, strahlende Haut, die gesund aussieht. Das ist eine Methode, die in vier Schritten arbeitet. Das wird von den Kosmetikerinnen durchgeführt. Ähm, dabei wird die alte Haut abgetragen. Es wird mit Säure verschiedener Konzentrationen gearbeitet. Und äh, die Haut wird auch gesäubert von äh, Unreinheiten. Und man kann dann im letzten Schritt auch noch arbeiten mit Peptiden, was wiederum Fältchen klettet. Und es wird auch mit Antioxidantien nachgearbeitet, was sofort Rötungen, Schwellungen etc. wegnimmt. Das ist die Basistherapie, die sollte man eigentlich alle vier bis sechs Wochen sich gönnen. Dann sieht die Haut immer tipptopp aus. Dann schlägt sie als zweiten Schritt vor den Laser. Da sagt sie jetzt nicht genau, welcher Laser. Es gibt ja Milliarden, Milliarden von Lasern, die alle unterschiedliche Dinge können. Dann die Lichttherapie. Da muss sie auch sagen, eigentlich welche Farbe von Licht, weil Licht verschiedener Farben unterschiedliches bewirken kann. Und als Schluss das Botulinumtoxin. Botox sollte da eigentlich nicht stehen. Sie muss schreiben Botulinumtoxin, weil Botox ist der Markenname, nicht das Produkt selber. Das Medikament selbst ist das Botulinumtoxin. Mal schauen, wie es weitergeht share with you today hydrofacial, skin laser, LED light therapy and Botox. Well with Botox it's my second time doing it around my forehead area but with the other three treatments I've done it at least like four. Habt ihr euch gefragt wieso eine junge schöne Frau auf die Idee kommt sich Botox spritzen zu lassen? Ich kann mir das nur vorstellen dass sie eine Sache komplett richtig macht, dass sie vorbeugt, dass sie gar nicht erst tiefe Falten bekommt. Weil, nehmen wir mal an, sie ist Mitte, Ende 20, ähm, dann wird sie schon die eine oder andere mimische Falte haben, die man so, wenn sie jetzt die Stirn nicht bewegt, nicht sehen wird. Und wenn sie mit ganz geringen Dosen Botox regelmäßig arbeitet oder arbeiten lässt, dann wird sie nie tiefste Falten bekommen, wie vielleicht noch unsere Mütter oder Großmütter sie haben. Das nennt man Prophylaxe und ist eigentlich sehr schlau, das sollte man so machen. Wenig, aber dafür rechtzeitig. Five times now. So I usually start off my skincare treatment with a hydrofacial. To begin, my skin is thoroughly cleansed. And then cotton pads soaked with a skin softener is placed on my T-zone. That's just going to help to soften up those areas before I start the hydrofacial. My therapist starts off with the perimeters of my face first. Die zeigen jetzt die klassischen Schritte der hydrofacial Behandlung. Ich empfehle auch, es sollte wirklich das Originalgerät sein und nicht die nachgemachten Geräte. She uses the handheld suction applicator and she runs it across my face. This literally sucks out all the gunk in my skin, whilst keeping my skin hydrated and infusing it with serums. 
If you guys have ever tried a microdermabrasion treatment, it's similar to that but much better because the old microdermabrasion machines, they can really pull and tug your skin and it can kind of feel really rough. Whereas with the hydrofacial, because it's infusing your skin as it sucks, it feels a lot more comfortable and the applicator just kind of glides over your skin really nicely. Next, she moved on to my T-Zone, which is the oily. Da hat sie recht. Also man kann zum Beispiel das auch am Vorabend vom Wiener Opernball machen. Man sieht einfach top aus. Make-up sieht viel besser aus auf einer mit Hydrofacial behandelten Haut. Das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. The parts of my face, this is the area where I have a lot more blackheads and more congestion. At the end of the treatment, you can see all the gunk that has been sucked out of your skin and the water tends to be... Ja, guckt euch das genau an. Da sieht man keine klare Wasserflüssigkeit, die ja durchsichtig ist, sondern man sieht, wie trüb diese Flüssigkeit ist. Das liegt daran, dass die Unreinheiten, die aus den Poren gesaugt sind, wirklich diese Flüssigkeit so aussehen lassen. Und das geht noch. Also wir haben Patienten behandelt, das war fast schwarz, das Wasser. A little bit brown and murky. After that, I moved into a different room, which is the laser room. Now, when it comes to laser, there are so many different machines for different things, but the one that I get is to target dark spots. It's called the Lutronic Spectra Dual Mode Q Switch. Also, es geht hier um die Behandlung von Pigmentierungsstörungen. Entsprechend wurde der Laser so jetzt ausgesucht. Das hat meine Frage von vorhin zu 1000 Prozent beantwortet. What a name, right? Basically, what it does is the laser energy actually breaks up the melanin pigments mm -hmm. in the skin genau. and it's actually just removed throughout. Es ist nicht so, dass ihr diese Pigmentierungsstörung durch den Laser beschießen lasst und dann ist alles gut. Nein, zunächst mal sieht man eine Art weiße Kruste und im Laufe des Tages wird die sehr, sehr dunkel, richtig dunkel, dunkel, dunkel und dann muss man schön eincremen. Ja, da empfehlen wir auch immer spezielle Cremes, damit die behandelte Stelle nicht zu trocken wird. Und innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen baut der Körper das zerschossene Pigment ab und transportiert diese mini abgeschossenen Partikel, was anderes ist das ja nicht, Melanin sind ja kleine Partikel, über die Lymphe, über den Urin nach außen. Das heißt, man sieht nicht sofort ein Ergebnis, das dauert schon bis zu sechs Wochen. The, like the body is natural removal process. So with that, it doesn't really affect any of the surrounding skin cells or anything. It just targets the melanin in your skin. To protect my eyebrows, Dr. Kim applies a little bit of bandage over my... Was sie da gesagt hat, ist nichts anderes als die Tatsache, dass man mit dieser Form von Laser ähm, eine nicht pigmentierte Haut überhaupt nicht verletzen kann, sondern der Laserstrahl, das ist ja lichtdefinierter Wellenlänge, erkennt ausschließlich das Melanin und nur dort wirkt er zerschießend. Brow hairs, that's because if the laser hits my brow hairs, it can turn it white. And I don't want my brows to be white. It's fine for like my facial hair to be white, which is a good thing, but ideally I would like my brows to stay dark. Then he pops on these protective goggles. I know I look super sexy in them. And he starts just running the laser machine over my face. So that red dot you see is the laser. And he's just literally just running that all along my skin. Now I'm sure you guys are wondering, is it painful? And to be honest, it is not painful whatsoever. Ja gut, junge Dame, Schmerz ist was Individuelles. Also jeder hat seine eigene Schmerzschwelle. Die Schmerzfasern schießen unterschiedlich, die feuern verschiedensartig, auch tagesformabhängig, hormonell abhängig, vom Mond abhängig, von vielen Dingen. Man kann das nicht so pauschal sagen, dass es überhaupt nicht wehtut. Das stimmt so nicht. Aber es ist gut auszuhalten, so würde ich das definieren. Ever, you just feel like a little bit of like a prickly sensation. It's not painful, but you know like there's something running across your face and you can feel a little bit of heat as well as smell like a little bit of like a burning smell. That burning smell actually... Asiaten möchten natürlich möglichst weiße Gesichter haben. Das heißt, er behandelt nicht nur einzelne Spots, sondern er geht großflächig ran. Goes away is because it's been a, a quite a while since your last one. Yeah. But when you do it regularly, that burning smell really doesn't stay that long. Mm. 
You okay? You good? We're good. All right, all right. So we'll bring you back to the room for the LED. Yeah. Okay, awesome. Yeah. So why I really like this laser is that there's literally no downtime. I've tried other lasers in the past that have helped to kind of get rid of freckles and whatnot, but it just makes my skin flake and peel. And because I film every week, it's not ideal. So I wanted something with no downtime, but with that, there's a catch. That just means that the results take longer to kind of appear. So it really depends on what your lifestyle is like for me i just want no downtime so this is perfect for me next i head back into the treatment room ready for my led light therapy this is pretty much the last step of what i usually get apart from botox later but this is like the end treatment that i get so my mask is popped onto my face and then my eyes are covered again i look super cool i know i kind of look like a robot here <laughs> And then this light called the Omega LED Light Therapy is popped over my face. This machine has four different colored lights to treat different skin types. The red light helps the skin to produce more collagen. The blue light is great for acne prone skin and also fights off breakout causing bacteria. The green light, which is what I got, helps reduce the production of melanin in the skin. So it's great for improving the skin tone. And finally, the yellow helps to combat red es ist wieder das, was wir gerade besprochen haben. Asiaten möchten einfach möglichst weiß aussehen. Am besten so wie eine Wand oder eine Tür. Und das ist halt dort das gängige Schönheitsideal. Das Gute daran ist bei den Asiaten, die meiden natürlich die Sonne wie sonst was. Und Sonne ist nun mal die Hautalterungsursache Nummer eins. Und alles, was an Sonnenschäden oder Pigmentierung vorhanden ist, wird dann natürlich bekämpft. Und auch hier lässt sie noch eine zusätzliche Geschichte mit sich machen mit dem grünen Licht, was auch wiederum das Melanin sozusagen supprimiert, also unterdrückt, dass weniger davon äh, zu einer Braunfärbung führen kann. Die anderen ähm, Lichtanteile, wie zum Beispiel rotes Licht, hat sie erwähnt. Das ist toll, wenn man eine Kollagenstimulation möchte, ist sogar in manchen Saunen mit in der Decke enthalten, die man dazu schalten kann. Dann hat sie erwähnt ähm, das blaue Licht. Blau ist sehr, sehr gut, wenn man immer noch so ein bisschen zu Akne Unreinheiten neigt, weil das auch die Bakterien, das sogenannte Propionibakterium bekämpft, als Mitursache für eine Aknelläsion. Und das gelbe Licht ist natürlich eher bei zur Rötung neigender Haut geeignet. Und sie hat sich ja, wie sie sagte, für das grüne Licht zur Melaninunterdrückung jetzt entschieden. In the skin. This LED light therapy is left on my skin for 15 minutes and then we moved on to Botox. Like I mentioned before, this is my second time getting Botox around my forehead area. Uh -huh. If you guys watched my first video um, with the skin analysis, you would have seen all that uh, wrinkles that I had on my forehead. I didn't really start noticing these wrinkles until really recently. I feel like I'm just getting older, you know, I'm just too expressive and that's why I thought, you know what, maybe I should try Botox out for the second time. The first time I tried Botox was like two years ago and to be honest, I didn't really have like many wrinkles then and so I felt like I didn't really need to kind of carry that on. But sure enough, those wrinkles caught on two years later and now I'm back to give it a second go. Ja, jetzt hat sie erzählt, dass sie vor zwei Jahren das erste Mal Botox ausprobiert hat im Bereich der Stirn. Seitdem nicht mehr. Ist natürlich etwas sinnbefreit. Man sollte Botox zweimal im Jahr machen, mit wenig Einheiten bei so einer jungen Person. Aber zwei Jahre zu warten, da ist der Muskel natürlich in voller Blüte, in voller Aktivität und Fältchen werden sich auch weiter eingraben. Wenn man wirklich sich dazu entschieden hat, mit Botulinum anzufangen, dann ist es absolut sinnvoll, das zweimal im Jahr zu machen und bei richtig starker Muskelkontraktion am Anfang eventuell sogar dreimal pro Jahr. Aber das würde ein vernünftiger Doktor euch natürlich alles erklären und die Zeitabstände auch mit euch fixieren. Wenn ich immer wieder bei Null anfange als Doktor, wie bei ihr, zwei Jahre gewartet, dann ähm, ist der Muskel in voller Aktivität. Wenn ich ihn aber regelmäßig schwäche, dann wird natürlich gerade bei älteren Menschen mit tieferen Falten die Haut immer glatter, immer schöner und das macht Sinn. Also so lange zu warten halte ich nicht für gut. Also, wir sind natürlich äh, die sogenannten No-Pain-Doctors, absolut. Wir möchten nicht, dass unsere Patienten Schmerzen haben. Aber Botulinumtoxin ist eine Art Mittagspausenbehandlung. Die dauert fünf Minuten, wenn es wirklich schlecht läuft, fünf Minuten. 
Und für diese Mini-Piekser mit den absolut dünnen Nadeln braucht man keine Betäubung. Vor allem muss man ja wissen, dass der Muskel selbst gar nicht durch eine Creme von außen betäubbar ist. Also das halte ich für Quatsch. Das muss man nicht machen. My forehead. It's funny because the first time I did Botox, I don't remember having numbing cream or anything special. I think like the doctor kind of just like injected the needle straight into my forehead. But I don't really remember if it hurt that much or not. Genau, du erinnerst dich nicht, weil es nicht wehgetan hat. Also brauchst du jetzt auch keine Betäubungscreme. Logisch. I just have a bad memory. And then I went back into the other room for Dr. King ah. to... Da sieht man jetzt die Muskelkraft. Wenn sie die Stirn nach oben zieht, sieht man die kleinen Muskelbäuche. Und da kann man so circa acht bis zehn Einheiten spritzen. Mehr braucht sie da nicht. Und äh, dann ist die Stirn nach einer Woche glatt. Mark out my forehead. He just asked me to like lift my brow and then relax and he would make some markings accordingly. Mm -hmm. Das ist wichtig, man muss auf alle Fälle sich das vorher einzeichnen. Das ist eine Routine bei der Unterspritzung, von der man nie abwaschen sollte. Also desinfizieren, Foto machen, die Punkte, wo die Muskelbäuche angespritzt werden sollen, einzeichnen und dann die Spritze selbst setzen. Then a cooling stick or some ice was applied onto those markings to further numb those areas. Das macht Sinn. Das machen wir auch. Wir kühlen vorher, weil äh, die Kälte von Cold Packs tatsächlich die Schmerzbahn down reguliert und das hilft gegen den Einpiekstich. Und das reicht komplett aus. And it was so cold, like I felt like I was going to get a brain freeze. Now, if you guys get squirmish or uneasy when it comes to needles, just look away for this part or tune out for a bit. But honestly, the Botox needle compared to like the needle that you get for like blood tests is a lot, lot smaller and thinner. So don't worry because you're not going to really see any blood or anything. It doesn't look that scary. And it was not very painful at all. I think it was thanks to the numbing cream and the extra ice. I think I would rate the pain like a three out of ten. It hurt a little bit more than laser, but it's just like a tiny prick and then it's gone. Though keep in mind, I feel like I do have a higher pain tolerance than most people. Right up. Mädel, das tut nicht weh. Das ist ein kurzer Einstich. After the treatment, it was pretty much the same. I didn't really experience anything until the third day. Botox usually kicks in a few days after or even like a week after. For me, hmm? das ist aber abhängig von der Region, die gespritzt wurde. Im Bereich der Dackelfalten, also der Stirnquerfalten, im Bereich der Krähenfüße ist die Wirkung binnen von sieben Tagen komplett da. Im Bereich der Zornesfalte, wenn sie tief ist, bei Menschen ab vielleicht Mitte 30 aufwärts dauert das tatsächlich bis zu zwei Wochen, bis die Wirkung komplett ist. About the third day, I can kind of start to feel a difference. I noticed there were less lines around my forehead, and when I lifted my brows, it felt a little bit tighter. But that's it. So today would be the sixth day since I got Botox around my forehead, and you can see when I lift my brows. Das ist ein schönes Ergebnis wirklich, weil sie kann noch ihre Augenbrauen gut bewegen. Man sieht aber nicht mehr diese eingegrabenen Linien, wenn sie die Stirn hochzieht. Das gefällt mir gut. It's like no wrinkles. Look at that. Schön. And the thing is, I can still lift my brows. There's mhm. just no wrinkles. So far, I am quite happy with the results. I'm not too sure if... Das muss ich doch noch mal sagen. Das finde ich richtig gut, weil... Wir haben noch eine Bewegung im Gesicht, das heißt, wenn sie sich mit Freundinnen, Freunden, Eltern und so weiter unterhält, ist noch Lebendigkeit da und äh, das macht uns ja aus als Menschen. Wir wollen a, weniger Falten, weniger Tiefe Falten, aber wir möchten noch kommunizieren können, weil in dem Moment, wo im Gesicht vielleicht sich nur noch der Mund bewegt, ähm, dann haben wir es wirklich mit diesen Masken zu tun, die weder attraktiv noch schön noch ansprechend noch sonst was sind. Das war ja auch seinerzeit so schlimm, als Nicole Kidman es so übertrieben hatte. Die hat ja in der Zeit überhaupt keine Rollen mehr bekommen. Zu Recht. Kein Regisseur will ein lebloses Gesicht vor der Kamera haben. I will continually get Botox. I'm gonna kind of monitor and see how long these results will last. I think it will last about three months or so, which is kind of like really short. So I don't know if I can commit to getting Botox like every three months. Mädel, da bist du schlecht aufgeklärt. Also, am Anfang, gerade bei ihr, sie ist jung, ist der Stoffwechsel noch gut, wird sicher Botox nur drei bis vier Monate halten. Und dann sollte auch nachgespritzt werden. Aber, wenn sie länger dran bleibt, passiert ja Folgendes, der Muskel kann nicht mehr, der ist nicht mehr im Fitnessstudio, der wird immer weniger von seiner Kraft, immer weniger. So, 
Jetzt ist er in Rente. Entsprechend wird die Haut immer glatter, sie braucht immer weniger Einheiten. Dann kann man anfangen, die Abstände der Behandlung zu verlängern. Und wenn sie dann irgendwann sagt, okay, ich will jetzt falten, ich will das nicht mehr, ich möchte gerne meine Falten sehen, dann wird ihr Stirnmuskel wieder trainieren, kräftig, kräftig, und wird seine ursprüngliche Kraft wiederbekommen. Entsprechend wird die Haut oben drüber auch nicht mehr so schön glatt sein, sondern sich wieder einkramen im Sinne der Falte. Und das ist sozusagen das Prinzip. Ja? Am Anfang hält es nicht so lange, es wird bald länger halten und entsprechend wird sie auch weniger Geld investieren müssen. Also, dass es immer nur drei Monate hält, das ist natürlich auch nicht wahr. Das stimmt so nicht. But I know a lot of people do, because it helps to just prevent or prolong your wrinkles from coming. Now, I know everyone has their opinions about procedures like Botox. Some people are against them and some people are all for them. Either way, I thought I would just share my experience and show you guys what's involved in case you guys are interested. Also, keep in mind that like other procedures, there are risks involved when it comes to Botox. So be sure to do your research before deciding if the procedure is right for you or not. So that concludes my skin treatment video. I hope you guys have found it interesting. If you guys have any questions, feel free to leave them below and I will try my best to answer them. Anyways, that's it for me. Make sure you subscribe to my channel if you haven't already and follow me on Instagram and I shall speak to you guys next time. Bye! Also zumindest muss ich sagen, sind äh, die Erklärungen von dieser jungen Dame Dafür, dass sie ja keine Ärztin ist, sehr fundiert. Es gibt ein paar Schwächen, das ist ganz klar. Aber insgesamt hat sie ihre Face Treatments, ihre Favorites sehr gut erklärt. Und auch durch die Live-Behandlung vielleicht der einen oder anderen, ebenfalls jungen Dame, die Ängste genommen. Vielleicht auch am jungen Mann. Und entsprechend kann ich sagen, das hat mir gefallen, das Video. Ich persönlich fand es toll. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wenn man sich überlegt, dass die junge Dame ja keine Ärztin ist, hat sie wirklich vernünftige Treatments sich ausgesucht. A, um die Hautqualität, den Glow zu verbessern, die Pigmentierung zu reduzieren, ähm, gewisse Akneprobleme in den Griff zu kriegen und kleine Fältchen zu kletten als Prophylaxe. Hat mir super gefallen, weil das ist alles sozusagen ähm, nichts Übertriebenes, sondern wirklich Basisbehandlungen, die Sinn machen und die der Haut auch gut tun. Und das hat mir super gefallen. Endlich mal jemand, der es nicht übertrieben hat. Was sagt ihr dazu? Ich möchte das wissen. Schreibt mir, kommentiert das alles. Abonniert meinen Kanal, dann können wir auch in Zukunft besser miteinander kommunizieren und auch voneinander lernen. Weil ich bin gespannt auf eure Meinung, nicht nur auf meine. Ja? Das ist ein Für und Mit und ähm, ein, ein Kommunizieren. Nur so macht das Sinn und die Sache bleibt lebendig. Bis bald, bleibt gesund.